Sean Strickland, the middleweight champion der Welt. You know, there's some guys like John Jones, who's just a, he's a fucking athlete, you know? He's just like, there's some, there's a lot of athletes, and there's guys like me, who are like, if it wasn't Friday, bro, I'd be in jail. Like, yeah. it, it's not like, you don't understand, like, I, I truly have a deep down urge to kill somebody. The only thing, in, like, that would make me happy is the fucking, literally cave in your fucking skull, and like, the only thing that would, I truly want is the fucking, like, make somebody hurt. Fucking hurt, yes. Wandering, you know. Wandering, you know, I came with my girlfriend, so I gotta be a DC human being and show her all art and all the I don't care about, but you know, I'm doing the right things, you guys. Always. Alright, you guys asked for the tour of where I live. And now I don't wanna make you feel bad about your life. You gotta understand, I'm you see I make I make a decent amount of money. So guitar, I thought, you know what, when I was a kid I was like, this is gonna get me laid. Turns out I can't play the guitar, so that's not gonna work. I gotta I gotta fix this drawer. One day I'll get to it. This bathroom is pretty fucking special if I do say so myself. This the dongle, the the, the valve, it doesn't work. So what you gotta do ugh, what you gotta do is you just gotta reach in there. You just gotta pull up and it fucking works. Alright. So fucking one day I'll get maintenance after this fight. Das erste Mal, dass Sean Strickland auf meinem Radar aufgetaucht ist, war nachdem er mit Orlando Sanchez, dem damaligen ADCC Heavyweight Champion, beim Training in so ein kleines Geraffel gekommen ist. Schon ein dreckiger Move, muss man sagen. Danach habe ich allerdings im Interview gesehen, dass Orlando gesagt hat, dass Sean davor auch ein bisschen Trash Talk gebracht hat. Und ich muss sagen, es könnte schon sein, dass Sean Strickland das macht. Also wer ihn kennt, der mag schon gerne sein Trash Talk ein bisschen. Das nächste Mal, was ich dann von ihm gesehen habe und was wieder meine Meinung geändert hat, war, als ich von ihm Trainingsfotos gesehen habe, wo er mit Darren Till und Kamsa Chimaev zusammen trainiert. Und da sieht man wirklich nochmal eine andere Seite. Also da hat er sehr aufgepasst, dass sich niemand verletzt beim Training. Hat doch gesagt, hey Jungs, geht locker. Man hat gesehen, wo er mit Till Sparring gemacht hat, super entspannt. Also kein Ego-Sparring einfach. Und gerade bei solchen Profikämpfern mit auch Kamsa und so, hat er ein bisschen gescherzt. Hat gesagt, hey, pass ein bisschen auf die anderen auf. Aber hat es auch in einer Art gesagt, wo er Kamsa nicht ist. Did you spar him? No, he gets a little bit. He gets a little bit. Be nice. Come with us. Understand, you're better than you're better than most. Of, you're better than everybody. Da hat man gesehen, der hat schon Social Skills. Ansonsten ist er ja auch bekannt für diese ganzen äh, Sparring-Fights, äh, in die er da immer wieder reinkommt. Und gibt es auch jede Menge Videos von ihm, wo er irgendwelche Trolls, die da irgendwie ihn herausfordern und die ein bisschen verprügelt. Oder auch einfach mit random Leuten auf der Straße, wo Sean Strickland in seinem Auto rumfährt und in irgendwie Streit mit random Leuten halt. Wer kann sich anders sagen? Schaut dich mal an hier. You call me a pussy. Wait, wait, no. You call, you call me a pussy, but you don't fight. You're from the South. So like, wait, wait, wait. So I'm driving and yes, I'm on my phone. And this guy pulls up next to me. And he like rolls down his window. He starts honking, trying to get my attention. And he starts talking shit to me. Do you just run your fucking mouth? No, no, I will get out right now and fuck you up. No, I'm saying if you want to get out and fucking handle it, we'll handle it. I will get fucking scrap, you could be a little fucking bitch and just use your hands. Okay, so have you been in jail before? Uh, once or twice. World Champion MMA Kämpfer sollte das auf jeden Fall nicht machen, das ist kein guter Look. So hat sich langsam das Bild von Sean Strickland gebaut, dass er ein bisschen zwei Persönlichkeiten irgendwo sind. Einmal halt dieser Typ, der sich auch Gedanken macht, der sehr korrekt gegenüber seinen Trainingspartnern, der sich Sorgen um die anderen macht. Andererseits aber dieser Typ, der einfach rumfährt, Streit sucht und auch disrespectful ist, ein bisschen assi einfach, sagen wir es so. I really gotta piss. Am I, am I allowed to piss here, you guys? 
Can I just go right here? I'm gonna be super quick. I just Don't, do not go back there. Do not whip your up. I'll Dude. piss right here, guys. Sean, it's no, no. I'll piss. No. Fast forward, wo Sean Strickland dann Champion geworden ist, er sie besiegt hat und dann bei der Presskonferenz in diese kleine Geschichte mit Drückes du Plaisir verwickelt wurde. Yeah, dude, Drake is a tough motherfucker, dude. Look at this fucking guy, man. You know, fucking, fucking walk through Whitaker. Fucking tough guy. The only thing, Drake is, just don't let your coach grab your dick no more. I can't handle this shit. Let's just have a nice clean fight, no dick grabbing. Because when you hear things like, don't let your coach grab your dick, what do you make of that? Uh, well, I mean, it's probably not the worst advice in the world. <laughs> Am Anfang sind die beiden noch recht respektvoll miteinander. You know, Sean Strickland is a fighter. I mean, the guy came out short notice, um, beat one of the best to ever do it in middleweight, and um, he did it in a spectacular fashion. Deserves all the respect that he's getting, and I think he's a tremendous fighter. And we're gonna have one heck of a fight come 20th of January. Dang, that is damn fucking true from this man. Fucking, he's always down to die, bro. It's gonna be a fucking war. Und dann geht es hier erstmal los mit einer kleinen Geschichte, die, ja, John Strickland schießt hier gegen Sean O'Malley. Und der sagt hier eine Sache zurück, die auch ein bisschen schon unter die Gürtellinie geht. This top G over here, this motherfucker with a status, trying to let dudes fuck his wife. Cheeto's a fucking stand-up motherfucker. At least my dad didn't fuck me. Wait, what do you say? That at least my dad didn't fuck me. You guys a fucking clown. He ain't a, a rich fucking clown, man. baby. You are not world championship majority. You won by fluke, and that's the one I won by the highest fluke, point bro. in your life. Go fuck your coach, you f it. You think your dad beat the shit up you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to Dragons. beat you. Every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in bed at night where your dad thing, comes man. in and he beats the shit I out of you. I will take your fucking soul, you understand me, you fucking pussy? Please. Yeah, you fucking laugh, you fucking f Yeah, oh, I got a nerve. I see I hit a nerve there. Yeah, you fucking did hit a nerve, you fucking bitch. Ja, das hat einen Nerv getroffen bei ihm anscheinend. Hört dich auch hier an aus dem Theophon Podcast, hat er da auch nochmal was dazu gesagt. There's some things that were off limits. You don't really talk about a man's wife. Yeah. You don't talk about a man's kids and you don't talk about like fucking a kid being abused. These things were all off limits. So you take Dreykus, you know, mm -hmm. we get in this like heated press conference and he starts talking about like child abuse and like, yeah. you know, your dad f you. Like again, you guys, dad didn't f me. That didn't ever fucking happen to you guys. So then I get put in the spot where like you have this man next to me. They know that I'm stable. Yeah. So yeah. they knew that they knew what they were fucking doing. It's a crazy part though. <laughs> Look at you. Here you go, Sean, right there. Now, was this stage? Did you guys act this out back stage or anything? No, no, it's all real. And then he just sits there running his fucking mouth, dude. He just runs his fucking mouth. Is he saying stuff to you? Yeah, he's like, he's like saying, look at me, like, fuck you. And then, you know, I just, just kindly asked the wife. <laughs> you feel like you got any good licks on him? Or no? Oh, I, I landed some good I think 12 to 6 elbows. He seemed totally fine when I saw him. But he's one of this fucking guy, the <laughs> Du musst einerseits sagen, klar, das ist jetzt nicht nett, dass Drückes das sagt, aber wenn du dich auf solche ja, Beleidigungen einlässt, dann musst du auch damit rechnen, dass der andere dich zurückbeleidigt. Und dann kannst du nicht sagen, nee, das geht jetzt gar nicht, jetzt bin ich richtig wütend so. Also, ich weiß nicht, Leute. Ansonsten auch sagt er hier zum Beispiel, ja, also über die Frau von jemandem darf man auf keinen Fall was sagen. Und im selben Podcast fängt er einfach an, dann Ian Gary zu beleidigen. Ian Gary, bro, he's like this young stud, 26. His yeah. wife's like fucking 40 something, right? You know, you don't really talk about a man's wife. Yeah. And she got fucking ran through on the soccer scene. The sucky bitch is what I like to call her. But... <laughs> <laughs> You're gonna get me beat up by Ian Gary, dude. Oh, fuck Ian Gary, bro. Look at his like, child, man. A beautiful kid. Bro, I don't miss that. He looks a little dark. Look <laughs> at <laughs> what? I mean, if you look at the skin tone, it looks a little dark. You don't talk about a man's kids. I mean, tell me that his kid does not look a little dark. Go back Can to the kid. Zoom in on the child. The child looks very happy. <laughs> ah! <laughs> I don't know. And you don't talk about like fucking a kid being abused. But you guys need to get hit by your dads a little bit more. Not even hit, not like, not discipline. You guys don't need to be like, I didn't take out the trash, hit. You guys need to get like an alcoholic rage beating. And then you'll start fucking learning how to have, you know, nuts. So yeah, I, yeah, I don't know. I, some of the experts might have some questions about that, but you seem to know what you're doing. Yeah. 
Es ist jetzt natürlich leicht, John zu verurteilen, aber man muss sich auch anschauen, warum er ist, wie er ist. My father, abusive alcoholic, drank, you know, got on pills later on. Everything about him I hate. You know, I mean, why I got so mad drank is like I went through like pretty severe trauma as yeah. a kid. Like pretty fucked up trauma. Yeah. Well, like I could sit there and joke about it, but I remember I've, I've told the story once, dude. Like I was in probably third, fourth grade and I used to always sleep in my mom's room because I thought my dad was gonna kill my mom. So like I would like sleep by the door, I'd sleep to under- To make sure she was all right? Yeah, I'd sleep, uh. on, I'd sleep under the bed, you know? I'd sleep by the door because I thought my dad was gonna kill my mom. I remember I stopped believing in God, man. Like fucking, <laughs> like I had fucking, um, yeah, it's crazy shit, dude. Crazy shit, man. So, oh, man. <laughs> We don't have to talk, man. I can just sit here with you for a minute. <laughs> Also was ist jetzt mit Sean Strickland? Ist er ein rücksichtsloser Paul oder doch einfach ein Opfer seiner Kindheit? Wahrscheinlich ein bisschen was von beidem. Auf jeden Fall ist er auch ein Weltklasse-Kämpfer. Er hält sich zwar nicht an seine eigenen Regeln, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat sich glaube ich jeder schon mal was vorgenommen, was er dann nicht eingehalten hat. Und wenn wir ihn nach seinen Taten beurteilen und nicht nach seinen Worten, dann ist er auch bestimmt kein so schlechter Kerl, wie er manchmal sagt. Zum Beispiel hat er trotz seiner Wut auf Trikus noch auf die Familie von Gilbert Rücksicht genommen und hat gewartet, bis sie aus dem Weg waren. Und irgendwie ist sein Kampf für zwei Kämpfer ja auch, wie wenn Fußballspieler ein paar Tore schießen. Die Beleidigung fand ich jetzt auch alle nicht so dramatisch. Aber ich finde Seans Regeln gut, halte die Familie einfach raus. Was mir auf jeden Fall am meisten Sorgen macht, ist, dass er schon ein bisschen impulsiv ist. Und gerade diese Geschichten, wo er da Prügel um die Welt wie Russell Crowe in South Park spielt, ich glaube, das wäre es eher, was wirklich gefährlich sein könnte. Man muss auf jeden Fall respektieren, was Sean erreicht hat. Er hat sich von ganz unten bis an die Spitze einer der härtesten Sportarten aller Zeiten hochgearbeitet. Er ist auf jeden Fall ein Vorbild für viele Leute. Ich hoffe, dass er das auch weiter beibehalten kann. Und ich danke euch fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr bereits Bescheid. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal, Leute.